வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நம்மளால் எந்த கோவிலுக்கும் போக முடியாமல் நம்ம வீட்டிலையே இருக்கும் அதனால் நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு சிரடி சாய் பாபாவுடைய பூஜையை வீட்டில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஸோ வெல்கம் டு தீபாஸ் வாவ் கிச்சன் அண்ட் வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பூஜையை நீங்கள் எந்த இடத்துல பண்ணுறீங்களோ அந்த இடத்த சுத்தமாக தொடச்சிட்டு ஒரு கோலம் போட்டுக்கோங்க இப்போ நாம் இந்த லாக்டவுனில் இருக்கிறதுனால நம்மளால் நிறைய பூ பழங்கள் எல்லாம் போயிட்டு வெளியில் வாங்க முடியாது அதனால் முக்கியமான பொருளான வெத்தலை பாக்கு பழம் ஏதாவது ஒரு நிவேதனம் இல்லை கல்கண்ட பால் இருந்தால் கூட போதும் அதை வச்சு கூட நம்ம பூஜை பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த பூஜையில் வந்து மல்லிகைப்பூ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது என்னுடைய முதல் வார பூஜை நம்ம மனசில் ஏதாவது ஒரு கோரிக்கையை வச்சுட்டு இந்த ஒன்பது வார பூஜையை ஷிரிடி சாய்பாபாக்கு கண்டினியூஸாக பண்ணினோம்னா அதோடைய பலன் வந்து நமக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் தரையில் கோலம் போட்டு முடித்த உடனே ஒரு பலகை இல்லை மன ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதையும் கழுவி நல்ல மஞ்சள் தடவி வச்சுட்டு அதுலேயும் ஒரு கோலம் போட்டுக்கோங்க உங்கள் கிட்ட சாய்பாபா படம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாபா சிலை பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஹவுஸ் வார்மிங் செர்மனிக்கு என்னுடைய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணுது இது ஆக்சுவலாக வந்து ஒயிட் மார்பிள் பட் நான் அந்த குங்கு மஞ்சள்லாம் வைக்கிறதுனால கலர் மாறியிருக்கு கண்டிப்பாக நம்ம இந்த மாதிரி பூஜைகள்லாம் ஏதாவது பண்ணும்போது விநாயகர் வைக்கிறது வழக்கமானது நம்ம மஞ்சள்லேயும் பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சின்ன சிலையாக பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னொரு பெருமாள் சிலையும் பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு வீர ராகுவ பெருமாள் வந்து என்னோடய குலதெய்வம்ன்றதுனால எந்த பூஜை பண்ணும்போதும் நான் விநாயகரும் பெருமாளையும் வச்சு தான் நான் பூஜை பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த குலதெய்வமோ அந்த குலதெய்வத்தை முதல்ல வேண்டிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எந்த பூஜை பண்ணாலும் அதை ஆரம்பித்து பண்ணுங்கள்
நான் இங்கே ரெண்டு வெத்தலை வச்சுருக்கேன் விளக்கேற்றுறதுக்காக நீங்கள் வேணும்னா வெத்தலை இல்லைன்னா ரெண்டு சின்ன பிளேட் வச்சு அது மேலே வச்சு ஏற்றிக்கலாம் ஒரு சின்ன உரலியில் தண்ணி விட்டு அதில் பூ போட்டிருக்கேன் இது என்னோடய வீட்டில் பூத்த பூ இது எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னா கொஞ்சம் இதில் பன்னீர் ஆட் பண்ணி இதில் மறுபடியும் நான் கொஞ்சம் மல்லிகைப்பூ போட்டு சாய்பாபா பக்கத்தில் வைக்க போகிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் பூவும் வாசனை திரவியங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அந்த இடத்துல உருவாகும் சாய்பாபாவுக்கு அர்ச்சனை பண்ணுறதுக்காக என்கிட்ட இருக்க இந்த மல்லிப்பூவை சின்ன சின்ன பீசஸாக நான் கட் பண்ணி வைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன பூ வச்சுருக்கிறீங்களோ அதை வச்சு நீங்கள் அர்ச்சனை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவோட எண்டில் நான் உங்களுக்கு சாய்பாபாவுடைய மூல மந்திரமும் அப்புறம் காயத்ரி மந்திரமும் ஒரு ஸ்லோகனும் கொடுக்குறேன் அதை தவறாமல் நீங்கள் படிங்க இந்த பூஜை பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதை படிங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நூற்றி எட்டு அர்ச்சனை பண்ண முடியாதவங்க நான் ஒரு சதநாமாவளி ஒரு பதினெட்டு முக்கியமான அர்ச்சனை சதநாமாவளியை வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ எண்ணில் கொடுக்குறேன் அதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுட்டு அர்ச்சனை பண்ணுறதுக்கு அந்த மந்திரத்தை சொல்லிக்கோங்க எந்த ஒரு பூஜை பண்ணும்போதும் வெத்தலை பாக்கு பழம் கண்டிப்பாக வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு பிரசாதம் நம்மளால் என்ன முடியுதோ அந்த பிரசாதத்தை கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணி வைக்கணும் அப்படி முடியலைன்னா ஒரு டம்ளர் பால் கூட வச்சு நம்ம பூஜையை முடிச்சுக்கலாம் Thank you.